കണ്ണാടി ചില്ലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു വൻ വൈദ്യുത നിലയം ഒന്നോ രണ്ടോ മെഗാവാട്ടല്ല മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരതാപ നിലയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവാൻപ സോളാർ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനത്തിലെ മൊജാവെ മരുഭൂമിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹീലിയോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വയം നിയന്ത്രിത കണ്ണാടികൾ അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പിന്തുടരാനതക്ക ശേഷിയുള്ള മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കണ്ണാടികൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യതാപത്തെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കുടുംബങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏകദേശം പതിനാലായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യു എസ് സർക്കാരും മറ്റു പല ഏജൻസികളും മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് സിമൻസ് കമ്പനിയുടെ റീഹീറ്റിംഗ് ടർബൈനുകൾ വീണ്ടും സ്റ്റീം സൈക്കിൾ ചെയ്ത് ജലമാക്കി വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചാക്രിക ഭ്രമണം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ടർബൈൻ രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മെഗാവാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ശേഷി സോഴ്സ് എനർജി എന്ന കമ്പനിയുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതിവാദം ഉപയോഗിച്ച് നീരാവി ഉണ്ടാക്കി ഈ ടർബൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റിസീവറിലൂടെ അതായത് ഒരു ലെൻസ് പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം കണ്ണാടിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണാടി നമ്മൾ മുഖം നോക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിഫ്ലക്റ്റീവ് കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഇത് പതിക്കുന്നു അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാ കണ്ണാടികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ചൂടാവുകയും അതിലുള്ള ജലം നീരാവിയായി മാറുകയും ഈ നീരാവി ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കറക്കി കൊണ്ട് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തത്വമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയോളം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായി തന്നെ ഈ കണ്ണാടി കൂട്ടങ്ങളും അതിനെ പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ റേഡിയേഷൻസും നമുക്ക് എടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിവാദം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് പ്രകൃതിവാദം കത്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് കാർബൺ മലിനീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു കൽക്കരി അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ലിഗ്നൈറ്റ് പോലെയുള്ള താപനിലയങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതുമൂലം കാർബൺ മലിനീകരണ തോതുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ കണക്കൂട്ടിയ അളവിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരട്ടിയോളം അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണ തോതിൽ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ സമയത്ത് മുമ്പ് കണക്കൂട്ടിയിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം പ്രകൃതിവാദം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ഇരട്ടിയോളം കാർബൺ പുറന്തള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുവരെ ആളുകൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേഘം അതുപോലെ മഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ സൗരോർജം അഥവാ ആൽബിഡോ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബറിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ വെറും പകുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ദൗർബല്യം തന്നെയാണ് അടുത്ത വലിയൊരു ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥലം ഇതിനാവശ്യമുണ്ട് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കണ്ണാടികൾ വയ്ക്കുന്നത് അതിന് നടുക്കായി നമ്മൾ കണ്ട ടർബൈനും അത് ചൂടാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് സ്ഥലം വേണം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലിയ ഒരു പോരായ്മയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന് കേരളത്തിലെ പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്
ഇതിന് കോട്ടങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നേട്ടങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു താപനിലയത്തിനും ഇന്ധനം കത്തിച്ചാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ധനമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും റിന്യൂവബിൾ എനർജിയാണിത് കാരണം ഇത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മളത് സൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇന്ധനം കത്തിക്കുന്നില്ല മലിനീകരണ തോതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ആ വർഷത്ത് ഏകദേശം ആയിരം ജിഗാവാട്ട് യൂണിറ്റ് ജിഗാവാട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് കോടി യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ജിഗാവാട്ട് എന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരം യൂണിറ്റ് ആയിരം ജിഗാവാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കുടുംബങ്ങൾ കറണ്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിന്യൂവൽ ഊർജമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വേറെ പരിസ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു കോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മലിനീകരണം വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം രണ്ട് ബില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളറാണ് ചിലവായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അല്ല പതിനാലായിരം കോടി രൂപ ഇതിന് വേണ്ടി മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം സ്ഥാപിത ശേഷി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മെഗാവാട്ടിന് വരുന്ന മുതൽ മുടക്ക് അത് ന്യൂക്ലിയറിനേക്കാളും ആണവ റിയാക്ടറുകളും കുറവാണ് പക്ഷെ കൽക്കരി മുതലായിട്ടുള്ള റിയാക്ടറുകളും കൂടുതലുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മധ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ മുതൽ മുടക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ഏകദേശം നൂറോളം ആളുകൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സാലറി കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഇന്ധനം എല്ലാ വർഷവും വാങ്ങിച്ച് അതിനു വേണ്ടി പൈസ മുടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് നിശംശ